Welcome sa sip9.com uh, In this video ay ating pag-aaralan kung paano ba mag-add ng algebraic expressions. No? So kung makikita niyo sa inyong screen, meron tayong dalawang rectangles, meron tayong blue, tsaka meron tayong orange. No? So yung blue rectangle natin, meron tayong uh, length na 5 and yung kanyang width ay x. At dito ang length natin is 3 at yung kanyang width is also x. No? Makikita niyo pantay silang dalawa. No? So x din ito yung kanyang width. Okay? So, kung kukunin natin yung areas ng dalawang rectangles, we have uh, here, of course, length times width, pag-aralan natin yan. No? We have 5x, and here we have 3x. No? Now, if, one, if you want to combine the areas of the two figures, we have total area is equal to 5x, yung area, syempre, ng blue, plus the area of the orange, no? orange rectangle. Now, if, kung halimbawa, at ididikit natin itong rectangles na to, no? so we have, uh, meron na tayong malaking rectangle, no? na kung saan ang ating um, length ay magiging 5 plus 3. No? Oh, sorry, dito natin ilagay sa baba. We have 5 plus 3, no? At yung ating width ay x. Okay, usin natin yung 5 dahil mukha siyang 6. We have 5 plus 3. Okay, we have 5 plus 3. And then, yung ating width naman ay x. So, pero kung yung 5 plus 3 na to ay kinumbay natin, magiging equal siya sa 8x, di ba? So, ibig sabihin yung uh, 5x plus 3, sorry, 5x plus 3x equals 8x. No? So, this is our first example. So, ano mapapansin ninyo? Pag pareho sila ng variable, no? Ang nangyayari is uh, pareho sila ng uh, pagpapresa ng variable, pwede natin i-addiretso yung kanilang numerical coefficients. No? For example, dito ang numerical coefficient ay 5, dito ang numerical coefficient ay 3, and then you can just add. No? Okay, number 2, we have uh, 6y minus 4y. No? Pag pwede tayo mag-add, pwede na tayo mag-subtract ng diretso. No? Pag pareho yung kanilang variable, this becomes uh, 2y, no? From here. Okay? So, 6 minus 4 is 2. And then, they have the same variables. Magiging uh, 2y na lang isa So, number 3, we have 7a minus a. Uh, 7a minus a, yung a natin has, of course, 1, no? Uh, understood yan na meron siyang 1. So, 7a minus 1a is also 6a. No? Kung mapapansin nyo dito, sa 7a minus a, pwede, pwede natin i-factor yung factor out yung a, di ba? So, magiging 7 minus 1, di ba? Which is also equal to 6a. So, ito yung application ng ating factoring or distributive property, you know? So, pag uh, dinistribute mo ito sa loob, magbabalik siya dito sa 7a minus a. So, this is also the idea behind, no? Doon sa ito to. Uh, actually, pareho sila ng idea dito. This is also distributive property. Okay, number four. Fourth example, we have uh, 7b minus 3 plus 4b plus 4. So, pag meron tayong let, uh, sorry, meron tayong term na may, or meron tayong terms na may letters or may variables at meron tayong terms na puro numbers lang. So, we can just combine the terms with the uh, variables, no? So, this is 7b plus 4b, no? Nilipatan natin siya dito, inuna natin siya. And then, we have negative 3 plus 4. So, 7b plus 4b is 11b. And then, minus 3 plus 4. Pag nag-minus 3 ka, tapos nag-plus 4 ka, syempre, mas tataas it ng isa, no? So, magiging plus 1 siya. And the last... Uh, example, we have 5 um, 4p 
plus 3q minus 2p minus 8q. No? So, magiging, again, pagsamahin natin yung uh, pareho yung variable sa so magiging 4p minus 2p, no? And then plus 3 minus, oh sorry, plus 3q minus 8q. So, ang 4p minus 2p, obvious siya, no? So, katulad nito kanina, sabi natin, pwede natin siyang uh, i-minus ang diretso. This becomes 2p. What about 3q minus 8q? This is only 3 minus 8, no? And alam natin na ang 3 minus 8 is the same as, 3 minus 8 is the same as 3 plus negative 8. General ito, no? Yung a minus b, pwede natin siyang gawing a plus negative b. So, ibig sabihin, 3 plus negative 8 is negative plus negative 5q. No? Or, of course, you can you can subtract directly. But this 3 minus 8. Of course, negative 5 is a good, no? And also, plus negative 5 is the same as plus negative something is the same as also minus some, that something. So, ibig sabihin, pwede natin gawing minus 2p minus 5. Okay, so far so good. Yan na muna tayo ngayon. Gusto ko yung imbitahan sa sip9.com. Ah, nandyan yung ating mga videos. And kung gusto nyo siya panood na sunod-sunod, I suggest na puntahan nyo yan. Ano? And of course, kung gusto nyo mag-subscribe sa channel na to para makareceive kayo ng mga notifications, um, sa inyo mga emails, just uh, click the subscribe button. Okay, share nyo sa mga friends itong video na to para matuto sila. Maraming salamat and see you in the next tutorial.